Terlalu intan Dikibarkan menyerah Malaysia Merasa tergugat Dalam mutakhir ini Bahawa kedahannya kedaulatan negara kita ini Telah pun tercabar Memohon kepada semua yang makanya macam ini Kulitnya macam ini Darahnya macam kita semua Ni kita kena bersatu Inilah wadah yang kita bawa Betul tak betul? Tapi Sebenarnya orang pekan Melayu Orang Cina Mereka pandang rendah terhadap orang Melayu Mereka pandang rendah Mereka pandang hina Mereka pandang hina Itulah yang terjadi di negeri Kasino, Malaysia. Insiden pengibaran bendera Cina yang terjadi di Teluk Intan Perak pada 24 Oktober lalu rupanya berbuntut panjang. Kasus ini telah ditangani oleh kepolisian, tapi dua hari kemudian muncullah demonstrasi oleh kaum Melayu Malaysia di tempat yang sama. Kali ini mereka mengibarkan bendera Malaysia. Unjuk rasa ini digalang oleh kalangan oposisi di Malaysia. Kejadian seperti itu seharusnya menyadarkan para profesor Melayu Malaysia yang selama ini lebih asyik membuat propaganda ala Melayu. Padahal di Malaysia sendiri, para pemimpin Melayu tidak sanggup menyatukan bangsa dan tak mampu pula memartabatkan bahasa Melayu. Selama ini, para profesor Melayu negeri kasino lebih suka menebarkan propaganda ke Nusantara Indonesia dan sok merasa jadi penguasa Nusantara. Mereka ingin memelayukan Nusantara, dan mereka juga mau memelayukan bahasa Indonesia. Tujuannya biar kaum Melayu negeri kasino tanpa hebat dan besar. Halusinasi seperti itulah yang menyebabkan pola pikir kaum Melayu Malaysia tampak aneh. Mereka tak mampu mengukur kekuatan mereka sendiri. Jangankan mau memelayukan Indonesia, memelayukan Malaysia pun mereka tak sanggup. Memaksa kaum Cina berbahasa Melayu pun, mereka tak mampu. Nah, selanjutnya marilah kita simak demonstrasi yang terjadi setelah insiden pengibaran bendera Cina di Teluk Intan, Perak. Di Teluk Intan, dikibarkan bendera Malaysia. Kita jangan main-main dengan bangsa kita dan jangan kita membawa anasir-anasir yang boleh menimbulkan ketidak ketenteraman awam. Kita amat berasa tertilan, berasa kecil hati, berasa tergugat dalam mutakhir ini bahawa kita kedaulatan negara kita ini telah pun tercabar. Kita tengok bahawa baru ini masuknya kapal tentera Cina daripada negara Cina bawa kapal negara Cina dan bawa tenteranya masuk ke sekolah kemudian bawa ke budak-budak sekolah mengibarkan bendera Cina bendera tanah besar Cina kalau tidak ada orang yang bawa apakah benda ini berlaku tidak dan kita mau mengambil balik pemerintahan negara kita melalui pilihan raya tapi kita memohon kepada semua yang makanya macam ini, kulitnya macam ini, darahnya macam kita semua. Ni kita kena bersatu. Inilah wadah yang kita bawa. Betul tak betul? Tapi belum reda lagi pergolakan dan kebimbangan organisasi Right Malaysia dalam insiden dua kapal perang China yang mendarat di pelabuhan Pulau Pinang dan berarak megah masuk ke dalam sekolah-sekolah kita mengibarkan bendera negara China. Insiden tersebut mereka menyanyikan lagu Motherland China menggemparkan kerana bagaimana ia boleh memupuk semangat cintakan tanah air Malaysia ini jika budaya dan semangat patriotism kepada tanah besar China yang ditonjolkan. Okey guys, tak habis dengan itu. Baru-baru ni 
timbul pula dan tular video ya mengibarkan bendera China di Teluk Intan. Jadi guys, apa yang berlaku sebenarnya yang kepada tanah air kita ini? Insiden tersebut adalah merupakan festival Guan Gong di Teluk Intan. Adalah acara tahunan yang merayakan budaya Guan Gong, seorang dewa perang ataupun dewa dalam tradisi China. Guan Gong atau Guan Yu adalah seorang general tentera yang terkenal dari akhir dinasti Han di China. Beliau dikenali kerana royalty dan keberanian yang luar biasa dan berperang dalam banyak pertempuran semasa era tiga kerajaan. Nina, jadi kenapa mesti orang Cina di Malaysia kena belajar dan bertukar-tukar kebudayaan apalagi di, berada di Malaysia ini? Itulah reaksi kaum Melayu di Malaysia terhadap insiden Teluk Intan. Selama ini, kaum Melayu negeri kasino juga suka membanding-bandingkan sikap kaum Tionghoa di Indonesia dengan kaum Cina di Malaysia. Terkadang pula perbandingan tersebut mengabaikan faktor sejarah dan mengabaikan pula proses pembentukan kedua negara yang amat berbeda. Misalnya, di Indonesia terjadi revolusi, tapi di Malaysia hal itu tidak terjadi. Selain itu, konsep bangsa dan negara Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia. Konsep negara Malaysia masih primitif dan feudal. Adapun konsep negara Indonesia lebih modern. Kaum Melayu negeri kasino juga mau diistimewakan selama-lamanya. Hal ini tentu menyebabkan kaum Cina semakin sulit berbaur. Adapun di Indonesia, jelas ada persamaan hak. Dan Indonesia menganut prinsip bineka tunggal ika. Bahkan nama bahasa Indonesia pun sengaja diciptakan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Bayangkan jika bahasa itu tetap bernama bahasa Melayu, banyak suku di Indonesia akan malas menggunakannya. Kaum Tionghoa pun pasti tak sudi, seperti halnya yang terjadi di Malaysia. Tapi karena namanya bahasa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia jadi bangga menggunakannya. Pemikiran yang sederhana seperti itu pun masih sulit dicerna oleh Profesor Melayu Kasino, karena mereka terlalu mabuk ke Melayuan. Semua mau dimelayukan, dianggap Melayu. Selain itu, kaum Melayu Malaysia sebenarnya terjebak dalam konsep adu domba kaum yang dulu digunakan oleh British. Pemisahan kaum adalah warisan kolonial, dan Malaysia tak sanggup menghapusnya, seperti yang terlihat dalam video berikut. Bagaimana konsep British meletakkan orang-orang India di kawasan peladangan, orang-orang Melayu di kawasan tanian, dan orang Cina di kawasan perdagangan. Jadi ada golongan yang hanya boleh bercakap dalam bahasa itu sahaja. Jadi apabila uh, Malaysia uh, merdeka tahun 1957 dan kemudian 1963 menjadi persekutuan uh, Malaysia, maka ada golongan-golongan itu yang kita kenal di Malaysia ini, dia dah susah dah nak cakap dengan bahasa Melayu dengan baik dan betul. Sampai sekarang, kita masih jumpa lagi. Cuma kita akan mempersoalkanlah apakah mereka ini warga negara Malaysia yang berisi warna biru atau sebenarnya mereka ini langsung datang dari tanah besar China sehingga mereka tak langsung tak boleh bercakap. Jadi itu satu perkara yang agak sedih untuk kita lihat bagaimana Uh, warga negara kita sendiri agak sukar untuk bercakap menggunakan bahasa kebangsaan kita. Sementara kalau di Indonesia, mereka eh, boleh bercakap dalam bahasa Indonesia. Seperti pemenang pingat emas olimpik pertama di Indonesia iaitu Susi Susanti boleh bercakap dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itulah perbedaan Tionghoa Indonesia dan kaum Cina di Malaysia. Selanjutnya ada masalah yang lebih mendasar lagi. Kenapa kaum Cina Malaysia lebih suka berorientasi ke negara Tiongkok? Dan kenapa mereka tak sudi berbaur dengan kaum Melayu palsu di Malaysia? Video berikut ini menjelaskan hal itu. Sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina. Mereka pandang rendah terhadap orang Melayu. Mereka pandang rendah. Mereka pandang hina. Dia pandang hina. Nobody is going to tell you. I'm telling you. Very frank. 
Ada orang Melayu tak suka Dengar apa yang saya cakap ni Lepas ni tak undang saya lagi Ada Bagi saya apabila Melayu ni Menjadi kuat Hebat Please. Perpaduan akan menjadi lebih baik Orang Cina akan Hormat kepada orang Melayu Sebagai bangsa yang berkebolehan Sekarang mereka tahu Ramai engineer, ramai peguam Tapi semuanya sponsor Ditaji Dia melalui dasar ekonomi baru uh, Tindakan informatif dan sebagainya Saya kira kalau orang Melayu boleh bangkit lebih-lebih lagi tanpa tongkat Orang Cina akan pandang tinggi Dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu Itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala tanda Jadi ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan tak suka dengar pun Tapi bagi saya, saya melihat itulah caranya Maknanya asimilasi itu kita tolak ke tepi dahulu lah. Orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan. Successful, unsponsored. Itulah. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action. Betul-betul persaingan. Boleh pun kalau kita lihat orang Melayu yang berjaya di Amerika Syarikat, di mana-mana kan, di luar negara, bukan ada tongkat di sana kan, kebolehan semata-mata ha, jadi kalau aggregate itu banyak di Malaysia ni, kejayaan orang Melayu tu ha, dari perseorangan itu ramai dari ramai-ramai menjadi jumlah yang besar, jadi orang Cina terutamanya akan pandang tinggi kepada orang Melayu dan segala-gala hal Melayu tu akan diterima dengan mudah saja tak perlu paksa Itulah masalah perpaduan kaum di negeri Kasino, Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.